各位亲友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴奇莲大师与其师兄桥本宇太郎第二次师范棋第七局的较量。上一盘棋我们讲到，两位对局者都在患了重感冒的情况下，坚持下完了对局。而比赛之后，吴大师因重感冒在家卧床休息了两个月，桥本宇太郎也由于腰疼而无法安睡。在这种情况下，比赛不得不延后进行。转眼三个月过去，两位对局者也逐渐恢复了身体健康。第七局的比赛地点放在了名古屋的八胜馆。1951年2月14日上午九时，第七局正式开战。执黑的桥本宇太郎选择了星小木开局，白棋星小木。而此后掷地八手的布局与本次十番棋第三局的进程完全一样。接下来。黑棋二尖跳出的时候，吴大师下出了一步新手。此前普通的下法，白棋都是在上方拆二，而此时白棋积蓄力量，选择了拆一。这手棋下完之后，进入午休。中午用餐之时，吴大师对师兄说道：“今天这步一尖跳，我想尝试一下新的下法。”桥本太郎则说：“原来是这样，但看起来这手棋也没什么特别的。”言语之中。似乎有一些不服气。下午蓄意，下一手黑棋靠近三三，就地安定。白棋搬，黑棋虎，白棋虎。左上简明处理之后，下一手黑棋抢占了下方引人瞩目的大场。白棋则在右上挂角，黑棋三尖低加，同时在右下形成两翼张开阵势。白棋双飞眼，下一手黑棋压出，白棋搬，黑棋长的时候，白棋面临选择。AI 此时的推荐是白棋点进三三，黑棋虎住，白棋爬，黑棋再断，白棋则可以脱先。白棋左上的硬头限制了黑棋上方一带的发展，但黑棋全局行棋后势依旧掌握着先行之力。而实战当中，吴大师选择了长的下法，黑棋挡住，下一手白棋再度下出新手，再次冲出。之所以说这手棋是新手，是因为在此前的。定式讲解当中，都认为这步冲是俗手，黑棋当然不会挡住被白棋切断，而是再次单退。但是在现在这个局面下，白棋的这步冲，恰恰又是 AI 的一选。接下来白棋再冲，黑棋冲，白棋下一手棋直接再次冲了过来，这样双方形成转换，黑棋在右上成空，白棋则在外围下后。而吴大师之所以选择这一变化，就是看中了下一手棋。黑棋长出之后，白棋可以靠在此处扩张上方。此时黑棋胜率 98.3% 盘面领先11目棋。下一手，黑棋再次搬，白棋退，黑棋再顶，白棋一形挡在此处。接下来黑棋后势的虎在此处不断，白棋先刺，黑棋粘住的时候，白棋在左边五路尖了一手。这手棋一来有扩张左边带阵势之意，同时。也威胁上方的整体黑棋，不过黑棋也毫不担心。下一手，桥本宇太郎再次飞出，压制白棋上方的同时，左边一带由于以后还有二线渗透的手段，白棋暂时这一带还不是空。下一手，白棋在下方拆一手，补强大飞手脚，黑棋则顺势跳起，白棋再尖冲，压制黑棋右下，黑棋贴，白棋跳，下一手。黑棋在此加，己所一击。吴大师处处求变，桥本宇太郎则沉稳应对。双方在这一带展开了攻防战。下一手，白棋轻灵跳出，黑棋厚重的挖吃了这颗子。接下来，白棋普通的想法是在这一带刺一下之后，在下方打入。这是裁判长加藤信把断的意见。而实战当中，吴大师此时也意识到。黑棋沉稳地保持着先行之力，所以接下来，白棋直接点入了脚上，试探黑棋应手。黑棋强硬挡下，白棋再从上方侵入。黑棋在下方沉稳守住，白棋冲了之后拐住，在脚步施展手段。而桥本宇太郎招法依旧沉稳，下一手棋，黑棋厚重的补住断点，外围的白棋变薄。接下来白棋在下方打的时候，黑棋。做劫抗争，白棋提劫，黑棋点在此处找劫，这个手法也非常刁钻
，原本这就是对付小木大飞手奖加拆二的常用手段。白棋挡住的话，黑棋还有在左边小木点入的手法。而此时白棋如果跟着硬，那么黑棋在这一带将产生许多的劫财。所以下一手棋，白棋直接在下方继续扩大劫争，这也是一选的下法。黑棋提劫，白棋在右边打吃找劫的时候。桥本远太郎简明处理，直接粘在了下方。白棋提吃，黑棋退，又是事关白棋厚薄的脊索。这手棋走完之后，虽然看起来白棋提了一朵花，但实际上整体的白棋依旧没有安定。而此时，吴大师也面临着抉择：右边一带，白棋可以利用扳的先手，黑棋不断的时候再脚步活棋，但这样黑棋冲下之后。左下，白棋受伤严重。实战当中，白棋选择了在下方挡住，而黑棋则立下，将白角吃尽。下一手，白棋虎出，处理右边这块棋，黑棋则从左边打入，新的战斗开始了。此时黑棋胜率 98.3% 盘面领先11目棋。桥本太郎依旧沉稳地保持着先行的优势。下一手，白棋再次飞出。这是追求步调的一个下法，威胁此处的冲断。黑棋压的时候，白棋在顺势将上方补强。接下来，黑棋也不甘示弱，从左边二路飞。这手棋在夺走白棋根据地的同时，伺机与下方这颗子寻求联络。下完此手，桥本与太郎朝着师弟微微一笑，而吴大师也立即报之礼节性的轻轻一笑。接下来，白棋再次飞，分断黑棋。而黑棋早已拟定了作战方针，下一手，桥本与太郎爆发，冲在此处试探白棋应手。如果白棋单退的话，黑棋随时有在此挤，给白棋制造两个断点的招法。接下来可以拐在此处，由虚转实，上方的白棋陷入到了黑棋的猛攻之中。而吴大师实战当中，选择了团在此处的下法，黑棋接下来在此尖冲。继续切断白棋的同时，瞄着在星位靠，压制左下白棋脚步的实力。AI 此时的建议是，白棋应该在三线爬正面迎战。黑棋如果靠，白棋扳住。黑棋接下来在这一带挖的话，白棋就全部跟着硬住。这样，白棋先固守实力，静观黑棋的态度。而实战当中，大病初愈的吴大师在这个地方。选择了另外一种构思，下一手棋，白棋选择了在脚步打吃，这手棋当然也是极大的一手，关系到黑棋的根据地和目数。然而，黑棋此时判断的异常清楚，真正的焦点是左边一带。下一手，黑棋在中央飞，走畅自身的同时，威胁白棋整体的这块棋。此时 AI 的建议，白棋还是应该在这一带爬正面作战，但是从上方这手打开始。吴大师似乎有了转身之意，下一手棋，白棋先提吃，继续威胁这一带黑棋的断点。黑棋扎实的补一手，防范白棋上下联络。白棋继续打吃，黑棋冲，白棋提，接下来黑棋再打，将白棋彻底切断。脚步，白棋固然是收获了部分目数，但是外围黑棋变强，对这块白棋的压力倍增。因此，我们可以想到，吴大师在脚步做选择是有了弃子之意。果然，接下来，白棋再爬，黑棋断的时候，白棋直接挖了上去。黑棋打吃必然，白棋长出，黑棋吃住两颗子，白棋则得到了断的先手。之后打完，下一手棋夹在此处，是第一天的封手。虽然看起来白棋在上下。都取得了一些便宜，但是左边一带弃掉这块棋，付出的代价还是极大的。此时 AI 给出的胜率，黑棋 99.8% 盘面领先已经接近20目棋。第二天早上9点半续战，看到第96手的封手之后，桥本与太郎先慢慢喝了一口茶，然后进入了长考。而此时，日本棋院的岛村俊广。与关西棋院的酒井通温，在研究室内就本因方战、关西棋院等事宜发生了激烈的争论，甚至动起了手。
，盘里盘外，都引发了战事。乔布与他拉战士长考了三十六分钟，这是本局最长的用时记录。接下来，黑棋毅然决然的在上方点了上去，而这手棋又是 AI 的一选。此手一来瞄着破坏白棋上方的空，同时也紧盯着右边一带白棋不活的这块孤棋。实战当中。吴大师也意识到形势吃紧，白棋飞起作战，黑棋冲，白棋强硬扳头，黑棋再扳，白棋切断的时候，黑棋下一手棋，再次尖了一手。由于这一带白棋断点的存在，此处白棋不好用强，退在此处忍耐，而黑棋顺势将白控打穿。虽然看起来白棋暂时吃住了黑棋的几颗子，但上方黑棋已然有收获。而这几颗残子还有借用，下一手棋，白棋在下方尖，黑棋非联络。接下来，白棋尖在此处，一来准备与上方联络，利用这几颗残子。如果黑棋在这一带分段，白棋顺势进入中央，接应右边的孤棋。但乔布与太郎又下出好手，下一手，黑棋在此尖也是一箭双雕，一来强调上方跨出的严厉性。而且有了这手棋接应之后，接下来又可以在星位靠入，破坏白棋左下的实力。实战当中，白棋选择了连回上方的四颗子，而黑棋则马上在星位靠。白棋在扳的时候，黑棋长才是这步靠真正严厉之处。白棋为了护住实力，只好粘住，这样黑棋就留下了粘回这颗子的手段。而一旦这颗黑子逃回，左边的白棋不活。黑棋大有形成缠绕攻击之势 ，AI 甚至强调，这个时候黑棋可以直接粘回正面作战。但实战当中，乔本与太郎的下法更为的稳重。下一手，黑棋直接在右边点刺，率先发动进攻，白棋粘住，黑棋接下来横跳，对左右两边的白棋发动了缠绕攻击。此时黑棋的优势进一步扩大。胜率 99.9% 盘面领先24目棋。下一手，白棋自然也不肯回补。接下来，武打是在中腹扳，还是积极的寻求在中腹一带寻求作战与联络。接下来，黑棋势大力神的贴住，总攻开始。白棋虎住，黑棋顺势一长，白棋再粘，这带眼位被破坏殆尽。而下一手棋，黑棋回到左边扳。防止白棋在这一带会师，白棋接下来长的时候，黑棋下一手从上方又扳了一手。乔本与太郎将自己变换自在流的围棋风格也发挥的淋漓尽致，招招飘忽不定，却都直指要害。这手棋反过来威胁上方白棋整条大龙的眼位，试探白棋的态度。实战当中，白棋以中腹为重，选择了在外围打吃，营救。右下的大龙，但黑棋打先手，之后再粘上方一带，黑棋又有所获。接下来，白棋在压想要联络的时候，黑棋顺势一长。此时，白棋再长，自然可以确保联络。但是黑棋以后也随时留有在此长的手段。白棋再冲，黑棋吃住这颗子。白棋全部联络之后，再仔细一看，还是没有完全活尽。而黑棋四处便宜木数。这是白棋无法忍受的，所以实战当中，吴大师选择了在上方提吃的下法，黑棋冲，威胁大龙联络；白棋跳的时候，黑棋再冲。此时白棋如果挡住，那么黑棋冲完之后一断，右边这块不活，同时上方的白棋也没有活境，而左边黑棋随时威胁在此粘，全盘白棋三条大龙不活。这在吴大师的职业生涯当中是极其少见的，而能将师弟杀得如此的狼狈，乔本与太郎对于本局自己的发挥也是非常满意。局后他自评，这是他与吴大师师范棋生涯当中发挥完美的一局。而吴大师从后续招法看，似乎已经在调整心情，随时准备认输了。我们继续欣赏，实战当中，白棋没有用强挡住。而是在右边扳，继续寻求眼位。黑棋的下法依旧势大力沉
，在上方冲，彻底切断上下白棋联络。此时我们看到，上方的白棋由于黑棋随时有粘回这两颗子的手段，也没有活境，无奈，白棋只好在上方再补一手。而即使补了这手棋，这块棋依然存在着隐患。接下来，黑棋在右边跳刺，白棋在爬的时候，黑棋此时沉稳的退。白棋也找不到活路，因为这块白棋的大楼很尴尬。如果在上方一带突围，恐怕将影响到上方的大楼；但如果在左边或者下方一带突围，又随时会担心，一旦中腹黑棋变厚，左边这不粘，可以将整个中腹的白棋全部鲸吞。而实战当中，桥本宇太郎也没有赶尽杀绝，下一手棋，黑棋断在此处收兵，白棋打吃。黑棋粘住，白棋在尖的时候，黑棋拐下放白棋联络，白棋连回，黑棋下一手在中腹自补一手，将右边的大龙彻底吃净之后，这盘棋已经失去了悬念。此时黑棋胜率无限接近于百分之百，盘面领先五十二目棋。下一手，白棋再次靠，借助弃掉右边，在左边定型。黑棋的处理方法也很简明，稳健的吃住，白棋再搬，黑棋打吃先手，白棋粘住，然后黑棋虎完，在中腹跳加一手，白棋再靠，黑棋下一手棋已经类似于劝降了。实战当中，黑棋在中腹继续补了一手，下方一带的战斗已经称不上是转换了，黑棋将整个右边全部吃住，而白棋所获。只是擒获了黑棋的五颗子，救活了左边子而已。而现在让白棋更为头疼的是上方这条大龙怎么办？下一手，白棋尖在此处寻求隐位，黑棋挡住。白棋接下来在搬的时候，黑棋直接挤了上去。这一带，白棋如果粘住的话，做活是没有问题的。但吴大师也深知，活了也赢不了。所以实战当中，白棋继续追求，黑棋挤。白棋粘，这样被黑棋挤到之后，右边已经没有眼。黑棋接下来在上方二路搬，一来继续破坏白棋眼位，同时也扎实的防守住脚地，防止这一带白棋与脚步进行厮杀。白棋挡住，黑棋后势粘，脚上没有问题。而上方一带，当白棋再拖，想要做眼的时候，黑棋就简明挡下。白棋粘是武大师最后的抵抗。黑棋此时如果叫吃，白棋可以在此做劫，利用这一带黑棋气紧的弱点进行反击。但即使形成劫争，白棋也没有什么把握。而实战当中，桥本宇太郎只用了一手棋，就迫使武大师认输了。此时，黑棋在边上飞了一手，这手棋一箭双雕，一来补住了此处的断。上方的点杀就成立了。同时，如果白棋做活，黑棋简明的吃住白棋四颗子，优势进一步扩大。因此，看到这手棋，吴大师苦笑着对师兄说：“不够了，便投子认父了。”加藤信八段评道：“吴由于大病初愈，本局发挥不佳，我深表同情。而桥本本一方在本局中发挥出色，今天的对局。”丝毫没有给人迟缓、呆滞的感觉。这盘棋是吴大师十番棋生涯当中至此少有的惨败的一局，同时也是桥本宇太郎完胜之局。那么接下来，吴大师会怎样还以颜色呢？我们下盘棋继续和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。